ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് <laughs> ചറയിൽ കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മസാലപ്പണിയാണ് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ വയ്ക്കണം രാത്രിയാണ് നമ്മളുടെ ചുടൽ ഒരു കുന്നോളത്ത് ഇവിടുന്ന് ഏറ്റിട്ട് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഒറ്റപ്പാലത്താണ് ഇനി കുന്നോളത്തേക്ക് പോകണം വൈകിട്ട് അവിടെ ഒന്നും ഒരു ഗംഭീര പരിപാടിയാണ് അപ്പം ഇന്ന് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചുടൽ അപ്പം നമുക്ക് താഴേക്ക് പോവാം ചിക്കൻ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആദ്യമായിട്ട് നിറയെ വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുള്ളൂ ഞാൻ നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല വരഞ്ഞ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് എത്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ തൈരൊക്കെ ചേർക്കണം ഞാനൊരു രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് തൈര് ഒഴിക്കണം ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയുള്ളിയും പച്ചമുളക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപാണ് ഉണ്ടാവും ഒരു മൂന്ന് കോഴിയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇരുപതോളം ചെറുവട്ടി വേണം പിന്നെ കുറച്ച് തക്കാളി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇവിടെ ആദ്യം അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഉള്ള പേസ്റ്റ് ഇടാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടാണ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നമുക്ക് വേണേൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കൈകൊണ്ട്
പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കാണ്ട് അപ്പം ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ തൽക്കാലം അപ്പം ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ടമല്ലി പിന്നെ കുറച്ച് കരിയാമ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു എട്ട് പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ ജീരകം അതുപോലെ ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ ഒരു ഒരു നാലഞ്ച് പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉണക്കമുളക് ഇതൊക്കെ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത പണി നമ്മളിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പട്ടയും കുരുമുളകും ഒക്കെ കൂടി ഇരുന്ന് കരിയാ നോക്കണം കരി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റൊക്കെ വേറെ ടേസ്റ്റ് ആവും ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മസാല ഇവിടെ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മിക്സിങ് പരിപാടിയാണ് അടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ മസാല അതിലേക്ക് ഇടാണ് ഇനി ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടണം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല കയ്യോട്ട് ഇതേപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപൊടി ഇടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാലും മതി ഇവിടെ ഒലീവ് ഓയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ നമ്മളിത് റെസ്റ്റിന് വെക്കണം എന്നാലേ ശരിക്കും പിടിക്കുള്ളൂ അതാണ് ഈ റെസ്റ്റിന് വെക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറോളം നമ്മളിത് വെക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് വൈകിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി അത് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് തേച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചത് നമുക്ക് ഇനി ഇവനെ വൈകിട്ട് നമുക്ക് പൊള്ളിച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം കണ്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വരെ നമുക്ക് പിന്നെ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ വൈകിട്ട് സെറ്റപ്പ് ആക്കും അപ്പം അതുവരേക്കും ഇവർ റെസ്റ്റ് അപ്പം ഞങ്ങൾ കുന്നുകുളത്തെത്തി നമ്മൾ ചിക്കൻ ചൂടാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ അടുപ്പൊക്കെ അതാ അവിടെ റെഡി ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടാ വരുന്ന വഴിക്ക് കരിയൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താണ് കണ്ടാ കണ്ടാ കത്തിന് കണ്ടാ ഇരുട്ടായിപ്പോയി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രാത്രിയാണ് നമ്മളെ പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഇതൊക്കെ ആക്കി ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇതാണ് അൽഫഹ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അൽഫഹ അങ്ങനെ നമ്മളും അറേബ്യൻ ഡിഷുകൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി ഇനി മുതൽ ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷിന്റെ ഒരു ജൈത്ര യാത്രയാണ് നമ്മളിനി പല വെറൈറ്റി ഫുഡുകൾ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു റോസ്റ്റഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിനും പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ അൽഫഹാമ ഇതിപ്പോൾ പല സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു ഏയ് അത് സംഭവം സ്റ്റീമായി ഇതാ കൈയ്യും കട്ടി കൊണ്ടാൻ പറ്റില്ല അത്ര ഒന്നൊന്ന് വെച്ചോക്ക് ഞാനിതാ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയോ ഏ പറയൂ ഇതെന്താ സംഭവം ഉണ്ടാക്കണേ പേരെന്താണ് നാല് കല്ല് ഒക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കരിയൊക്കെ വാങ്ങി എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു നാല് കല്ലെടുക്കുക ഒന്ന് അപ്പുറത്തും ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തും ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തും വെക്കുക കരി ഇടുക കുറച്ച് കർപ്പൂരിട്ട് കത്തിക്കുക കർപ്പൂരം ഇടുന്നത് നമുക്ക് കത്താൻ നമുക്ക് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ആ അതിലുള്ളിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു മണ്ണെണ്ണയുടെ 
വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് കല്ലൊക്കെ കൂട്ടി നമ്മള് കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സാമേ കടയിന്ന് വാങ്ങണേ നല്ലല്ലേ നമ്മള് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ മറ്റത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇനി ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അഭിപ്രായം പറയാം കുക്കിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ സംഭവം അടിപൊളി ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ല നമ്മള് വറുത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ചുട്ട് തന്നെ രുചി വേറെ ഒരു രുചിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കുമ്മും കുമ്മന്നെയാണ് സംഭവം നല്ല പുറത്ത് നല്ല വിയർത്ത് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിലും നല്ല മനോഹരം അപ്പൊ നമ്മള് വളരെയധികം നേരത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൊണ്ട് അവസാനം നമ്മള് രുചികരമായിട്ടുള്ള നമ്മള് ചുട്ടൊക്കെ എടുത്തു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോ തന്നെ നല്ല രുചി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ മറന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം സൂപ്പറാണ് കുറച്ച് കല്ലൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ച് കുറച്ച് കരിയൊക്കെ ഇട്ട് കറുപ്പുരം കത്തിച്ച് വീശിയ നല്ല കണ്ടാവും അതിന് മുകളിലൊക്കെ വല്ല ഒരു ജെല്ല് വാങ്ങി വെച്ച് നമുക്കൊക്കെ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കാം മട്ടനും ചിക്കനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും അടുത്ത വീഡിയോ കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക